try to make a better understanding. Me and my brother Hugo, yeah. Music make our life like that, you know. They recommend us to bring peace and harmony. And the harmony is the music, music, you know. ¿Perdona? ¿A usted? No. No, no le estoy enfocando a usted, estoy usando mi cámara. Estoy un poco nervioso, me parece. Soy yo aquí. ¿Tengo yo grabar? ¿Dónde grabar? Yo antes grabar aquí. ¿A qué te me One of the reasons I came down to Barcelona was to escape what was going on in France because the situation with music and the situation with lots of other civil rights was being oppressed, basically. You didn't feel free anymore. You could feel free about 20 years ago in Paris. You could really feel that the system was closing up. And when I arrived here, um, there were signs that said no percussions and no amplifiers, but you could play in the street. You could play anywhere you wanted. À l'époque, c'était encore libre. On pouvait faire de la musique les dimanches. Tous les musiciens, tous les, les artistes de rue se retrouvaient euh, pour, pour, pour se réunir et faire de la musique, faire un peu chacun son art. Je vis dans cette ville depuis approximativement 15 ans, 14 ans et long. J'ai arrivé ici pour la musique. Era como haber llegado a un mundo, digamos, de, de, de ensueño, ¿no? un mundo fantástico, con mucho arte, mucha gente dispuesta a la felicidad, mucha, mucha música, mucho circo, mucho teatro, todo siempre a nivel de calle estamos hablando. Barcelona yo creo que era la capital de la música, rollo mestizaje, reggae, calle, o del arte, de la expresividad del arte, una de las más importantes de Europa. Justamente una de las razones por la cual eh, me quedé en Barcelona y bueno, en, en el caso de Che Sudaca también eh, nos quedamos digamos, eh, en Barcelona era porque se podía tocar eh, en la calle y se podía vivir de la música. Fue una cosa muy linda ¿no? cuando llegué en Barcelona que yo vi la música en la rua. Porque aquí se creaban cosas, había, es una ciudad multiculti, multicultural, pues gente que viene, gente que se cruza, arte que nace. Et, euh, et pas mal de musiciens j'ai rencontré, de, du monde entier, de, beaucoup d'Africains, beaucoup de, de Latinos, beaucoup de, des gens vraiment d'univers différents. 
básicamente tengo ese recuerdo ¿no? de, de lo que era la Barcelona esa, ¿no? que era realmente el paraíso para un músico. No iban a un local de ensayo, estaban en las terrazas de la Plaza Real, tocando, se juntaban, estaban toda la tarde ahí. Nadie se quejaba, lo tengo dibujado. Me pareció la mejor ciudad del mundo en ese momento, ¿sabes? Era hermoso. Hace 25 años yo recuerdo que en el Pla de la Boquería, ahí delante del liceo, había un cuadro flamenco. Dos guitarras, cajón y cuatro bailadoras. En medio de las ramblas. Eso ahora no te lo pueden ni imaginar. Y era normal. Y eran músicos de primera. No solo se podía tocar y vivir de la música, ¿no? Tocando en la calle, sino que la gente eh, te veía como un músico, un artista. ¿no? En cambio, en nuestros países de origen de Sudamérica eh, te decían, ¿de qué trabajas? Soy músico. No, pero de verdad, ¿de qué trabajas? No es que tú tengas un sol fixo ni un lloc fixo. Tú has de tener la energía y la fuerza para decir, yo toco aquí y he de tocar a estas horas. Un trabajo que, como cualquier otro, te tienes que dedicar, empeñar y más allá de los minutos y las horas al día que estás en la calle, hay mucho trabajo detrás en tu casa, ensayando, practicando. Y no sabía que era un trabajo. Para mí era muy normal. Cuando me di cuenta ya, yo trabajo de músico. Es mi medio de vida y quiero que siga siendo mi medio de vida. Trabajar en la calle eh, tiene un componente que consiste en ir a proponer que suceda un hecho, un acontecimiento, un incidente en un lugar donde no se espera que este incidente se produzca. Es también una experiencia, una prueba para ti misma ponerte en medio de la calle y ¿no? aceptar que haya un montón de ojos que van a mirar para ti, confrontarte tú también con los demás. Es muy difícil hacer eso, algo que proponga, que la gente responda. Es una atmósfera hermosa. Atmosfera. Es un espontáneo concert, pero well, solo necesito un muy nice old blaster. Hay muchas personas en ese concert. Hay muchas personas. Y no saben quién eres. No saben quién eres. Con bueno, un público espontáneo eh, siempre hay un, un, una incertidumbre de cómo va a ser recepcionado este feedback, que es bueno, ¿no? que es bonito, que hay un montón de, de expectación y, y, y de una buena acogida a lo que hacemos. ¿no? Si gusta o no gusta, también es algo que te da un montón de inputs para luego trabajar tú misma. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recibe vuestro le encanta, ¿sabes? Si cuando tú fais un spectáculo que les gens aiment, cuando ils applaudissent, qu'ils sont contents, qu'ils disent bien, quand ça leur plaît, quand. Pues son gente que lo único que fan es a la granja la vida, porque la música es la cosa más maravillosa del mundo, ya vos. Às vezes tú estás tocando en la rua, las crianças están en volta, están los turistas. The people react great. People love the music. People come to the tour, especially. Yo, yo con veja a la gente de las terrazas, ¿no? Que, que las veus, que las van seguint el ritmo y que, y que las aplaudeixen y que a veces hasta cantan en bells y tal. Dios veus, eso es muy maco. La gente que está allí, la gente que está trabajando, la gente que no está trabajando, la, eh, tú, eh, la policía, cada cosa está presente en ese momento. Y tú trabajas con eso. Y en la rua, en verdad, gana muy bien. Ese es un factor que me impulsa mucho también a tocar en la rua. Es un arte que me em, que em da muchas posibilidades. Muchas posibilidades para sobrevivir, para compartir. Y también porque yo sobrevivo, ¿no? Yo sobrevivo. Entonces, yo que gano en la rua, a veces ultrapaso que yo gano en un bar. ¿Cómo es bailar en Barcelona? Bueno, depende del punto de vista que se mire. En términos de rentabilidad económica va bien. Barcelona no es una buena ciudad para currar. Y a todo gas, está por a todo gas, el que te ha ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. Y a todo gas, está por a todo gas, el que te ha ofrecido a ti y el que tú me vas a dar. Que tú me vas a 
gentlemen, thank you very much. Madame Monsieur, merci beaucoup. We have some coin from the fantastic Nando no Problem at all. Thank you very much. I hope you have enjoyed this music. Thank you. Buenas tardes. Gracias, guapo. ¿Cómo es bailar en las calles de Barcelona con esta situación? Bueno, esta situación de que no esté permitido es lo, que, lo único que, digamos, le quita un poco lo bonito de, de hacerlo en la calle. Porque siento es que realmente hay una persecución impresionante y no puedes hacer música de esa manera que me gusta, que es como ah, para relajarme. Porque tienes que estar, claro, pues en vez de poderte concentrar completamente en el baile, en lo que estás haciendo y disfrutarlo, tienes que estar con mil ojos mirando, ¿no? un poco estresada, mirando para todas partes a ver cuándo viene la policía, ¿no? Porque claro, como que tengo una discapacidad, también es más fácil para mí poder tocar sabiendo que puedo tocar sin que alguien me corta el rollo o me nuevamente secuestra un instrumento o que me echan de mala forma, en lugar de, uh, como se puede decir, tener siempre que estar un poco um, con los ojos abiertos, ¿no? Es un parados, pero es así. Pero es seguro que no puedes jamás estar realmente concentrado en lo que haces cuando tú... You constantly have to be looking over your shoulder as if you were stealing something, or it's just a weird feeling. It's a, it's a horrible feeling because you're, you're a musician. Y haciendo el cálculo de cuánto te cuesta lo que te van a quitar, la multa que vas a pagar, y entonces esto lo hace un poco estresante. Estoy tocando aquí, tal, estoy con mi grupo aquí, tal, para saber, a gente tiene que parar antes que ellos nos vean. Sabes, estás haciendo música, estás ahí mirando a ver si viene la policía. You're not going out there to do any harm. On the contrary, you're out there to, to go give something good to people. Hopefully, you know. Estos caras fue como entrar en un sueño que poco a poco se fue disolviendo. Yeah, it's a horrible feeling to be out there working, but you know you deal with it. You deal with it because at the end of the day, making music and uh, what we do, me and so many other people here, it's it's not illegal. Digamos un stress para expresarse, no. Casi que ya la pereza. Salir a la calle con la guitarra porque te sientes como un criminal, digamos. Sí, es que ve, veure, veure la, los numerets aquests de, de, la, de la pressió que fan con qualsevol pallasso, qualsevol tio que vulgui fer una miqueta de cosa. Tú me abres las puertas y luego los cierras. Sí. No está bien. Cuarta guitarra. Cuatro guitarras que escoger. ¿Para qué? Tengo que pagar. I have to pay the tax for my guitar. Por favor, mira. Ah, tenemos que pensar, te lo juro, en ese momento, momento difícil por todo el mundo. Nada, nada, nada más que paz. No vendo la droga, no robo, no nada. Tengo visto, ya sé lo que puedo hacer, visto en no inglés. Pero no, no se puede pelear con policía. Pero por, 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 porque la policía tiene que hacer fuerza. No, no puedo dejar de grabar, estoy realizando un documental justamente sobre este tema. Sí, lo que pasa es que no puede difundir las imágenes si no pide previa autorización, no sé si lo sabe. Lo sé, lo sé, sé en qué condiciones tengo que difundir las imágenes. Bueno, habiendo pre pedido previa, previa autorización primero, ¿eh? El documento que... Pero no, no.
no lleváis gas, no lleváis, por favor. Pero no lleváis, por favor, no lleváis el instrumento. No, pero no lleváis el instrumento, por favor. No tenéis que llevar el instrumento. Eso no es normal. Eso no es normal, no es normal. No le lleváis su instrumento. No, no le lleváis su instrumento. Porque él, 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 vive, él no está haciendo nada malo. Él no está haciendo nada malo. No lo tenéis que llevar su instrumento. Hay que volver a su instrumento. No lo tenéis que llevar su instrumento. Esto es una estafa. Hay que, hay que volver a su instrumento. No lo tenéis que, no lo tenéis que llevar su instrumento. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Qué democracia es esto? ¿Qué democracia es, es esto? Pero hay que llevar. Hay que dar Hay que darlo, hay que guardar los hay que guardar los hay que que si la ley dice, es una denuncia, ¿sí? ¿Por qué no, no tiene pero permiso? eso se arreglará. Y si la ley de instrumentos... Esto se arreglará porque... Lo que tienen que cambiar son las leyes. Mamá, mira, que es positivo, ¿eh? Es un marido. Es una chica de avanzar, ¿sí? Es una chica de avanzar, ¿sí? Tengo mi trabajo en el corazón. ¡Qué bien! Siento tener esta policía vergonzosa. Es vergonzoso. Yo no tengo ningún dato de un lugar peor para, para los músicos en este momento. ¿Te han quitado el instrumento alguna vez? Por lo menos 30, 40 violines me quitan. Estoy en PDC Cardona, estoy en PDC Cardona y Pariti. Y, 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 y dinero también. La 30, 40 violines. Y aparte de mis paisanos, por lo menos muchos cordiones. Y eh, instrumentos y, y todo, y multa. Coco, tú dices que yo estoy en Guardia Urbana, con 150, 200 billetes que tú dices. A más, ¿qué es mi hijo? Me ni me interesa tu inesto. Imagínate cuántos músicos cordiones quitando de este 12 años se los. Y violines, acordeones demasiado mucho. No que de su burna, si es que te musicante, todos los musicantes, no robar, no narcotraficantes, no, solo tocando la calle. ¿Tu instrumento es tu herramienta de mi trabajo? Mi vida, mi todo, mi instrumento, mi vida. Sin instrumento yo no valgo. Depende un poco el policía que te encuentres delante, ¿no? Hay muchos que simplemente te avisan y. Mira, a mí no me molesta, pero la ley es así, no lo puedes hacer, si te vuelvo a ver te voy a poner una multa. Y hay otros que directamente vienen, te requisan el material y te ponen la multa. Pero van a venir unos que pues eran muy jóvenes, muy novatos, y le van a decir como, como te lo vamos a ver, te vamos a meter una multa, te vas a acordar de nosotros. Y ahora ya le ha agafado mucha pop. Van a venir dos de paisa y me em van a decir, pues sé que ven eso, digo, hombre, no... Cada día no me ven, pero alguna vagada sí, porque yo cobro la no contributiva y a mí yo no tengo para vivir y tengo que buscarme la vida de alguna manera. Amigo, ya hemos hablado, es que lo hemos hablado, no lo hemos hablado. 
con todo el respeto, yo tengo que salir de aquí. Tienen mi nombre, tienen todo los Ten times, yeah, ten times. I have to pay 194 euros, comma 54, to get my base back every time. That base is probably, I probably paid about 700 for it, and now I probably paid a grand total of 1,400 euros. Llegaron siempre con su modalidad un poco agresiva, un poco... Uh, en italiano se dice strafotente, ¿sabes? Cuando te, to te toman el pelo. ¿no? Yo le pregunté a la gente que estaba enfrente de mí, ¿tú qué me estás diciendo? Mi, mi herramienta de trabajo, te estoy pidiendo de identificarte. Y la su respuesta fue, pues, si puedes leerlo, aquí tengo la placa. Y, y nada, se reyeron y, y tal, se llevaron las cosas. Entonces... Porque yo solamente sabe a tocar, otra cosa no puedo hacer a mi vida. Y ellos quitan mi alma directamente. Después me va a buscar alguien, me da dinero a comprar otra avión. Y después tocas con miedo, no te la quitan, no puedes volver su dinero. ¿Qué vas a sentir tú cuando van a amenazar? Molo, a muy humillado, muy humillado. Y una palabra que va a decir Van Gogh, que digo, hay seres humanos aplastados por su alma, que es demasiado grande para ellos. Hay una infinidad que ni siquiera la sienten. Yo es que si lo veíamos una otra vagada, a un cuadro aquí para vender, le pusemos una multa de 200 euros y después si no va a pagar la búsqueda al cap de un mes, o cremem el cuadro. Por eso a mí me han arribado a caure tres multas para un sol graffiti que han arribado a suposar pues por los 3.500 euros. O cremem el cuadro, me em va a y bueno, pues ya miraré de, de portar una capsa de mistos. Una multa de 100, una multa de 500 euros para continuar pintando y una tercera multa para desobeir a las instrucciones expresas del, de la gente municipal para que dejes de pintar. En total, pues 3.000 y pico de euros. El trato a veces es abusivo, ¿no? Así como pues una vez, por ejemplo, nos estaban preguntando ¿y qué tenéis en la mochila? Nuestra ropa y a ti que te importa además lo que tenemos en la mochila. Todos los musicantes guardan tu instrumento con bolsa. Que, eh, por aquí, racismo, racismo. ¿Qué? Guardar, mira. Esto es acordeón, ¿cómo guarda? No, 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 eh, mira, no. Pero él no sabe dentro qué. Acordeón, bolsa para comida, ¿qué? A vagadas cuando veis la policía, la furcada y me vais. No, porque si tienes ropa para cambiarte, me puedo llevar incluso el vestuario, porque es un instrumento que estás usando para desenvolver una actividad ilegal. Entonces, <ríe> ¿Y qué más te quieres llevar? Y me mis contra el mur, eh, les jambes écartées, eh, les bras écartés pendant 10, 15 minutes. J'ai compris ensuite que c'était euh, juste une manière de te, de te rabaisser complètement euh, psychologiquement, donc après t'es mort. Et tu as besoin de te prendre ton instrument sur des prétextes que ça te bâle ton nez, mais quand clairement tu as des centaines de personnes qui stoppent et regardent à toi. Juste, cette, euh, donc j'étais là comme ça, pendant, les gens me regardaient comme si j'avais euh, fait euh, quelque chose de. 
de grave, quoi, comme un criminel, quoi, contre le mur, pendant 10-15 minutes. Les jambes écartées, comme ça. Un artiste est comme une espèce de délinquante, tant perseguido comme un délinquant. Je vois un, un policier au loin, j'ai presque le réflexe de... Ah. Faut, faut courir. ahí dentro. 20 guitarras y 20 acordeones. Les he contado. Hay 20 guitarras más y 20 acordeones. Y la misma cantidad de skateboards. que no s'està reglamentant. El que s'estan fent és dir que ens surt molt més a compte dir que tot està prohibit i posar multes a tothom perquè és el que s'està fent. Crisis, què passa? Aquí anem a fotre. Doncs aquí sigui més fàcil, no? Aquí en Barcelona intentaste alguna vez solicitar el permiso? Aquí en Barcelona lo intentamos, pero hay, por ejemplo, con el tema de los bailarines hay un vacío legal. No está, solo está reconocida la figura del músico. Fuimos a pedir el permiso para para poder tocar en la calle y todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. La figura del bailarín no está contemplada, entonces... <risa> El hecho de, tener, de pedir permiso para hacer cualquier cosa no es lo que me parece mal. Lo que me parece mal es cómo se gestionan los permisos ¿no? y que tú pidas permiso y se demoren 500 años para poder decirte no. Y eh, yo lo que me reproche justamente sobre este sistema es que ça ne donne pas la chance aux musiciens, de, 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 des, des musiciens qui viennent de l'extérieur, de, de pouvoir s'introduire dans, dans, dans le monde musical de, de Barcelone. Je crois que l'Ajuntament de Barcelone aurait de buscar une manière pour pouvoir solucionar ce problème et qu'ils ne tinguessin que, que, que patir. La question du permis a une falsedat depuis le principe, et c'est que no se da permiso, no se otorga permiso, porque no importa el permiso. Y claro, había que salir a tocar sin permiso, porque si no, si no, 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 uno no se puede alimentar, ¿sabes? Ni pagar alquiler, ni nada, de todas estas cosas que hay que hacer. Justamente hablamos de cosas que tú saca la guitarra y hay música. Hacer un casting para tocar en la calle. É, sempre toquei sem permiso, continuo tocando até hoje. A certos músicos lhe dão permissos, a outros não. Dejas, guarda a guitarra e já não há música. Isso não se pode regular. Por que pode haver música ou pode não haver música? Eu penso que em uma sociedade, em qualquer sociedade, tem que haver eh, 
unos cánones de comportamiento. ¿Por qué puede haber o no? En, en general, un musicien, il, il sait respecter, quoi, parce qu'il sait écouter et tout ça. Et donc, je pense qu'on est capable de, de s'autogérer, en fait. On n'a pas besoin de la mairie pour qu'ils viennent nous, nous casser les pieds et pour qu'ils viennent nous dire ce qu'on a à faire, quoi. We don't need any rules and regulations. We talk to each other, we know each other. We know each other's names, we shake hands, we hug. En la meva opinió, el fet de que ens, que es donin uns permisos o que es prohibeixin segons quines coses, trobo malament que sigui una prohibició total. Trobo bé que s'hagi de reglamentar. Tiene que haver unos acuerdos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a volver loco. Todo el mundo piensa diferente. Solo está contemplado en caso de fiestas. Te dicen, vete, permiso, no, no, no dan permiso después. No, entiendo, no entendemos qué quieren hacer. Eh, y en los lugares que el ayuntamiento diga. Que vas a pedir permiso y dicen que no. Y no crees que haya permiso. Simplemente crees que hay prohibiciones, no existe eso, permiso. Entonces no hay permiso. Tú me estás vendiendo el derecho que ya tengo. Por supuesto que no está contemplado. Porque no se deben otorgar permisos. Hoy en día, tiene que tener un permiso para ir a la rua para hacer protesta. Porque ese lugar es público. Well, I think public space should be, uh, public space from, from the laws and from my understanding, it's, it's public. Para mí la calle es, el, es un espacio eh, público. Y otorgar permiso es privatizar. Me está vendiendo el derecho de hacer lo que yo debo hacer porque quiero, porque ya te pago impuestos. ¿Por qué un sí a los otros? No, es absurdo, es absurdo. Porque si yo te otorgo permiso a ti y no se lo otorgo a él, yo estoy privatizando el espacio. Tú tienes permiso. Y él no. Lo que no puede ser es que si ya, yo qué sé, que Barcelona y pueden haber, pues yo qué sé, 50, por ejemplo, y, y no me es don Guin licencia, pues hay así. Él puede decir que he hecho yo para no tener permiso. Es business. Todo conduce al mismo punto. Porque si se otorgara permiso, habría que controlar quién tiene permiso y quién no tiene permiso. Si la música en la rue doit être interdite, Je pense pas que ça soit bien d'obéir à cette loi. C'est mon point de vue, parce que je pense que on fait rien de mal, au contraire. De dónde viene la ordenanza de civilismo? Discurso de civilismo como sentido común, punitivo, dominante, eh, empieza a circular sobre todo a partir del 2003. Es muy similar a una serie de leyes que se hicieron en, en Nueva York. En Nueva York lo llamaron tolerancia cero, en Barcelona se llamó civismo. Que retrata el espacio público como un lugar de riesgo. Digamos la tolerancia cero llevada al máximo extremo. Que tenían un enfoque de higiene social. Está la creencia de que si atacamos las pequeñas microcriminalidades, las pequeñas desviaciones en el espacio público, tendremos una ciudad y una sociedad más segura. Tenemos la Gestapo del Ayuntamiento y la Gestapo de, de la Generalitat. Tenemos dos Gestapo, no nos podemos quejar, estamos protegidísimos. Lo sobredimensiona hasta tal forma que se genera una alarma social, una alarma social que es claramente inducida. Están protegidos que pronto van a poner una, un cadalso en la Plaza Cataluña para cortarle la cabeza a los artistas, a los fotógrafos, a los pintores. Las tendencias de las administraciones siempre pasan por, por normatizar. Una obsesión por la regulación de todo, ¿no? de forma absolutamente ya descabellada. En Barcelona es la única capital de Europa que está prohibido poner un caballete para pintar. Y para definir de alguna manera, on, cuán, de aquí una manera y sota quién criterio. ¿no? El espacio público cada vez se construye más como un espacio de tránsito. Quieren que eh, los espacios transitados sean un espacio liso eh, donde nunca ocurre ningún tipo de conflicto. Están pensadas para lograr que, que la gente eh, se resigne, que la gente esté callada en su, en su casa, que no, que no se queje. Just shop and sit down and order something to eat and then go back to your house and watch TV and, and... And that, the only thing you're going to have a right to do is walk through the street to the shop by fuck off back home. The only thing that you have to do is to leave all the interests in the interests to centrate them in those that, according to my criteria, are purely economic. Well, we try to also maximize the number of economic activity in the formal economy that occurs in the public space. Because for the Ayuntamiento of Barcelona, the street eh, es de gestión privada, ¿no? desde mi punto de vista no debería ser así. Y eso se intenta hacer mediante su privatización, podemos decir, de facto. ¿no? Cada vez está más, todo más controlado, cada vez eh, 
eh, hay que pagar más cosas, ¿no? Por todo, fan pagar. Por todo. Ell vas a la catedral y te clavan 6 euros para entrar a la catedral. Aquí no, aquí no tienes cap dret. El espacio urbano está totalmente controlado. Que yo pago unos impuestos impresionantes y yo, que soy de la ciudad, tengo que pagar 6 euros para entrar a ver la catedral de la misma ciudad. Pero no se ha visto eso. Convertir la ciudad una mica en una mercadería. Si no es bien o si no es algo que genere un beneficio y un negocio al voltant, no nos interesa. No? Y eso me em parece que es una pérdida a nivel humano o de calidad humana de la ciudad tremenda. No? En la normativa no pone que está prohibido hacer música, hacer teatro, pintar un cuadro. Pone que está prohibido hacer un uso intensivo de la vía pública. Pero están dando el right a un pequeño policía para definir si estás haciendo un uso intenso de la street o solo un uso general. Y que tú o yo estamos haciendo un uso intensivo de la vía pública lo decide el agente de la Guardia Urbana. Then they say, oh, it's an intense use of the street. No, it's not an intense use of the street, and everybody knows that. La normativa del civismo está utilizando medidas y artículos como el uso intensivo del espacio público para eh, sancionar, multar y perseguir a los artistas de calle. Intense use applies to machinery. Intense use applies to cars. It applies to all those things. But still. They try to use it against you, and they do. Poc a poc es va formant una dictadura. S'està formant una dictadura. Intentando generar ciudades marca. Perquè és que arribarà un punt que no sé què és el que pretenen. En les quals no se tenga un acceso libre a la cultura. O sigui, la dictadura que estableix que els pobres, els obrers i els operaris i la gent que el sou està controlat paguin a Hisenda tot regularment. Aviat ens posaran una multa hasta per, jo què sé, per baixar les escales del metro. Aquí de los que es tracta és que tothom pugui enriquir els bancs. Però they throw and they invent all of these little rules and regulations to be able to say, oh, sorry, you can't do that. Define can't. What is can't? You can't play music in the street. I'm going to keep on doing it. So you have a problem. It's not can't, it's I don't want you to. I don't want you to play music in the street. Well, hang on a second, you're not my daddy. Tú eres músico y puedes ocupar un, un, tu cuota como individuo dentro del espacio público, pero al hacer sonido transformas el espacio y de repente se proyecta mucho más allá de ti y hay una especie de, de ritual, ¿no? Pero ese tipo de ritual mejor que esté en las iglesias o mejor que esté en los conciertos donde pagas entrada, etcétera, etcétera. Pero en la calle no se puede dar. El, el problema de esta normativa se ha generado por una problemática que había anteriormente de que cada músico se ponía en un punto y al final acababa molestando a los vecinos. Por eso se decidió que el ayuntamiento tenga unos puntos de música donde los músicos pueden tocar en un horario. Si sí, se sí, intenta facilitar las cosas. Ese argumento no se da por ejemplo, con las tiendas que pasas de camino a esta plaza, por ejemplo. De camino hacia aquí, yo pude comprobar cómo, pasando por todas las tiendas, de repente toda la ciudad, bueno, toda la ciudad, todo, todo el trayecto, huele a perfume muy fuerte, porque el olor también es un sentido, al igual ¿no? que, el, que el sonido, ¿no? Y eso me invade a mí y yo no quiero oler eso, ¿no? O oigo tecno a toda caña, interrumpiendo la música de, de otra tienda que también está haciendo y de repente tienes como una especie de cacofonía en el espacio, en el espacio público. Que salgan, ¡ay, que se callen! Pues cierra la ventana tú. Ellos están trabajando también. Los vecinos eh, no se quejan tanto, ¿no? Supuestamente, o no, no son tan perjudiciales para la, la convivencia como una persona que está haciendo música en vivo y en directo eh, te está facilitando una experiencia humana. Por eso yo digo que no comprendo cómo las personas de aquí han permitido que les quiten ese derecho de tener en la calle un músico. Están multando a un músico. ¿Dónde cojones vamos a llegar? Un pintor, un poeta, con un tío que haga marionetas. No saben que se están poniendo ellos mismos la soga al cuello, van a convertir esta ciudad en un dormidero de turistas. Un turismo más que viene fin de semana y hace como una especie de fast food gigante. ¿no? Come, bebe en la calle, gasta, deja el dinero que a ellos les interesa porque el pueblo realmente no lo ve. Está muy dirigida a vender una imagen de la ciudad que, que no es real tampoco. Como músicos nos hemos sentido muy usados que no lo permite, pero vive de eso, es una imagen que utiliza en los proyectos turísticos. Han utilizado a los músicos como también una carta de presentación a los, a los turistas, ¿no? Barcelona, dins de la ordenanza cívica, prohíbe ya el uso del skate en los públics públicos. Eh, 
sanciona y criminaliza esta actividad. ¿Le quitan los patines? Quita, sí, sí, quita los patines y había un día ahí que tenía una furgoneta de la policía con más de 20 cogiendo de todos los que pasamos al lado de ellos. Pero al mateix temps organiza eh, un acontecimiento como el Jigs Games, en el que fan venir eh, patinadores de todo el mundo, organizan un show super mediatizado a nivel internacional amb un boom de sponsors y así. Están muy enfocadas y dirigidas a comunicarse con el turista y con el visitante, no tanto con las personas que viven en Barcelona. ¿no? y generar una, una ciudad idealizada para el turismo, etc. Y a las horas de show es eh, un plus para la marca Barcelona y para el modelo Barcelona. ¿no? Porque luego las personas que vivimos aquí sabemos que la ciudad nos, y el ayuntamiento y la ley de civismo, etc. nos coartan constantemente nuestras pequeñas cosas cotidianas del día a día. ¿no? Es que es insostenible, si te hablas, las leyes que van apareciendo son cada vez más retrógradas, más absurdas, ¿no? Y, y... Iván Baní ya había cuatro guardias urbanos y seis policías nacionales. Seis policías nacionales. Yo me he quedar, me he pensado, pero ¿eso es posible? Sí que tenemos calles en esta ciudad que pueden pagar tantos, tantos vigilantes, tío. Vull dir, porque es increíble. Suele pasar, personalmente me pasó varias veces, que la gente proteste contra el policía porque se lo estaba pasando bien, no estaba viendo ningún problema y el policía viene. La policía al cap van a estar aquí como una hora, eh, o mes. Porque claro, la gente nos va a enfadar, la gente nos tiraba sobre él. No al extremo de tocar los animales menos, pero estaban muy, muy enfadados. They came up to us, to a terrace, to policemen. And you could tell by the way they were looking at us. They were like... So we put the instruments down, because we're musicians. just making music and getting contributions from people. So we sit down, put the instruments away, and we sit down at the terrace and start chatting with the people who are applauding. Es van aixecar ells dos. No tenían instrumentos, pues igual, se van poner una otra copa a la terraza a cantar todos dos. No tenían instrumentos, como no se los han protegido en ellos, ya no podían hacer nada más. Pero dir, van cantar y la gente, bueno, achacada, aplaudiendo, haciendo corro, y cantando en ellos, vull dir, va a ser muy maco. Y vaig pensar, veus, veus como la gente, la gente no le sabe creer que, 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 que esta gente cante y en cambio se indignan por lo que están haciendo con esta gente. ¿no? Ante una indignación generalizada. Pero totalmente desobediencia. Ante una serie de quejas irresolubles. Pues desobediencia en frente a la, a la injusticia. El problema sí es que muchos de gente, quizás la mayoría, agís en función de lo que es legal y lo que es ilegal. ¿no? De una cantidad de gente que ya pagó el valor de su piso y sin embargo se lo quitan y todavía debe. Hay desobediencia al abuso del poder, eso es claro. Que una persona que gana aproximadamente 600 euros en un mes para pagar alquiler, comer, pagar transporte, eso es irreal, eso no se da en ningún lugar. Ante eso, ante la sensación de fracaso de la gente. A lot of these police officers, when they get instructed to hit somebody over the head that's 85 years old. Aquella manifestación grande que hubo tan violenta, donde la policía trató a la gente de una manera. ¿O lo aceptás? O resistís o lo cambias. All of the artists need to come together and need to say is enough is enough. The street does not belong to you. The street is ours. Tampoco quiero no quedarme en casa porque te encuentres con la policía o porque el ayuntamiento de Barcelona tenga X órdenes municipales que me dan igual. Hay un montón de lógicas que son absolutamente eh, eh, absurdas, ¿no? Que finalmente su afán es la, la regulación y el control de la vida de todos, ¿no? Y frente a eso, evidentemente, la única opción es la desobediencia. What is obedience? 
because obedience, I think, in, at least in my opinion, um, it's, it's one shouldn't obey something that's unjust. You know, we have this big problem. Vos te encontrás un policía que por ahí, cuando se pone el disfraz de policía, eh, él dice, yo no hago, no hago las leyes, yo solamente tengo que cumplirlas. Y le da igual la ley que sea, si es justa, si es injusta, si es lo que sea. And they can't find it inside themselves morally not to do something like that, they just follow the order. I don't know, I can't see how, you, how, how people could do that. That's obedience, that's blind obedience in my opinion. Las personas que estamos en esto, ¿no? ya contamos un poco con lo que hay y evidentemente no vamos a obedecer la legislación del Ayuntamiento de Barcelona, pues no lo trabajaríamos y no podríamos vivir de esta manera. ¿Propuestas? De eso de ser, de eso de ser, de eso de ser. This is not even disobedience, this is just something that just doesn't make sense. These bylaws and normativas that they put out here. Una de las propuestas de la Llei de Seguridad Ciudadana más preocupantes es aquella que prohíbe gravar en l'espai públic a forces i cossos de seguretat de l'Estat. Estaba ahí filmando y había dos agentes pidiéndole la documentación a alguien. And there were two girls that were filming that, just filming us play. De repente uno de los agentes se da cuenta que la turista está grabando. And while the cops came, they were still filming, and of course the cops came to them, they were, no, you can't film that. Y se inclinaron y le querían quitar la cámara para borrarle el documento donde ellos salían. Because they don't want that people would see all over how they train musicians in Barcelona and to take their instruments. Bueno, básicamente la ley de seguridad ciudadana es una ley mordaza. Es amordazar a la ciudadanía y muy en especial a aquellos que pueden ser testigos incómodos de ciertos abusos eh, policiales, en este caso. Ella simplemente estaba afirmando quita derechos a los ciudadanos y da poder a la policía. Si usted graba esto y lo pone en medio de comunicación, necesita su documentación, porque si pone en entredicho nuestro honor y en contra de nuestra imagen, entonces emprenderemos acciones legales contra usted, señorita. Necesito su documentación, por favor. Por eso se prohíbe eh, grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el espacio público con un concepto muy ambiguo. Entonces... Que mirava a mi. No m'està parlant vostè amb respecte, no s'ha dirigit. Qui és vostè? No s'ha identificat. La seva identificació, sisplau, que conec els meus drets. Si vostè no vol que el gravi, m'ho haurà de demanar. Però no em toqui amb les seves mans. No em toqui. Deixi'm el seu document. I quiero su document també. Con la ley de protección de datos necesito saber su documento. ¿Vale? Pues si esta grabación se utiliza... Si esta grabación se utiliza con los fines que no... Es que lo podrían prohibir cuando ponga en riesgo la integridad de, de los agentes y bueno, la, la, la típica eh, cláusula que en verdad eh, le da el, el poder al, al policía de turno para interpretar eh, que en ese caso concreto eh, se está actuando ilegalmente. Pero parece como si aquel chico que es, una, que es músico ¿eh? lo tienen como si fuera un delincuente y ahora pueden denunciar que ha hecho desacato a la autoridad. Y ahora he dicho que si fuera un aguirre Y para eso pagamos un sueldo. Hola, mira, mira, más todavía. Hombre, bravo. Era por un músico. Mucho por un músico. Tú, esto es escándalo. Qué vergüenza. Es una película. Pero por un músico hecho policía. Es increíble, ¿eh? Y parece que obedece una lógica muy hipócrita, que es... Eh, máxima eh, visibilidad hacia los ciudadanos que tienen que ir identificados, pues se les pone multas eh, eh, astronómicas y en cambio eso contrasta pues con esa opacidad mm, bajo la cual quieren trabajar ellos, ¿no? policías que no se identifican, eh, policías que llevan la cámara en, ¿no? como los antidisturbios en, el, en su casco pero que no, no permiten que otros les graben, quieren tener el control absoluto de la situación y eso es mm, propio de de, de las dictaduras. Yo considero que es normal que nosotros, los ciudadanos, volguem ver qué es lo que fa la policía. Porque verá, porque ellos tienen derecho a fotre una pallissa y tú no tienes derecho ni a manifestarte ni a tocar una canción en una terraza. No se quiere testigos eh, incómodos, no se quiere que haya periodistas que puedan llevarles de, después eh, a, a juicio. Y la amenaza de una que la podía detenerse hacia fotografía. Aquella chica de allí, que lo, lo, lo ha filmado todo y le han amenazado y la han, de, la han retenido ahí. 
Así, también. Sí, sí, sí. Todo el que se mete o, re, o re, le hace un comentario, ¿ves? Te quito la libertad para darte seguridad. ¿Qué es esto lo que está pasando, tío? Eso es dictadura. En esta vía, la vía administrativa, la policía actúa como juez y parte. El policía tiene presunción de veracidad. En el derecho administrativo funciona un principio que es el principio de, de, de veracidad, que significa que se presume que la gente de policía dice la verdad. Tú puedes declarar lo que quieras acerca del incidente que ha sucedido, pero lo que declara el policía es verdad, porque lo declara el policía. En el proceso penal, por ejemplo, funciona el principio de presunción de inocencia. O sea, se tiene que demostrar que uno es culpable y si no, es inocente. Un, un agente de la Guardia Urbana que tiene presunción de veracidad tiene orden de considerar uso impropio del espacio público tu trabajo y lo impide. Porque no tienes licencia. El ámbito administrativo es al revés. Es uno que tiene que probar que es inocente. Con lo cual, a la práctica, es, es imposible muchas veces, porque si el policía dice que, que, que el ciudadano estaba haciendo tal cosa, eh, es, es, esa, esa palabra mm, para, para, prevale por encima del ciudadano. Y si tú pides licencia, no está contemplado otorgar licencias. Lo que hace la, la Administración, el Estado, es eh, situar el conflicto en un, en un campo donde sabe que puede ganar con mucha más facilidad. Eh, y eso lo hace sobre todo en un momento donde ha habido determinados jueces, ¿no? como el tema de los scratches, como la sentencia de los, uh, de los indignados del Parlamento, eh, o, o la de rodea al Congreso, donde han habido sonora, sonoras derrotas de, del gobierno. La policía actúa sobre cosas, primero, que no le generan ningún riesgo, porque, ya verás, un tipo con una guitarra, lo vengo a buscar para el policía, el justiciero, que se yo que viene y le quita la guitarra, se lleva el paño de un tipo que está vendiendo, un negro que está vendiendo bolsa, tiene que salir corriendo porque yo vengo caminando, o sea, todo ficción. Explican un dels manters havia sortit del vestíbul del metro per comprar menjar quan uns agents li han exigit la documentació. En aquest moment, dos companys del manter estaven gravant tot el que passava i això no ha agradat als agents, que els han perseguit a l'interior del metro i els han agradat. A veces també te pegan i te tratan mal i te soltan i tot. I ellos sempre te provocan. Per què tu haces algo malo per què te puede llevar la comissaria? Hoy me he passat per la Rambla. Jo os he vist en un moment que cogeu vostres mochiles yo soy Guillermo Marchavi. Cuando salgo de mi casa me atacan sin enseñarme las placas. Y luego me llevaron en el juez. En el juez, sí, lo sé qué Y me daban una multa de 350. Y yo no lo podía pagar, me llevaron en el cárcel. Lo que ha pasado es que reben muchas violencias por parte de la policía. Aquí, ¿cuánta gente está dando todas las piernas aquí? Que levanten la mano. Todo. Decir que nosotros no somos ni delincuentes, ni ladrones. Somos gente normal como cualquiera, tenemos familia, tenemos responsabilidades. Esto es lo que tenemos que exigir al ayuntamiento para que se acabe ya de perseguiros, que tenéis derecho a la vida. salió corriendo con el paño. El payaso que no salió corriendo, buenas tardes. Sabemos que esto está prohibido, ¿no es cierto? Y sin embargo, me va a permitir la documentación. En el marco de lo que se propuso con la normativa, eh, pues eh, les designaban como incívicos, ¿no? ¿Y qué colectivos son? Pues son eh, prostitutas, en muchos casos eh, venta ambulante, artistas, músicos, eh, son personas sin techo. ¿Por qué pide? Que no tengo... Yo no tengo tabaco. Es lo, es lo que haces para vivir. ¿Cómo te trata la gente? Bien. ¿Gente bien? ¿Y la policía? Mal. ¿Con la guardia urbana qué pasa? Me voy. El mendigo antes era una persona que tenía un problema social y por eso se, se solucionaba su, su problemática desde instancias sociales. Ya no hay el barrio marginal, el gueto, donde la gente se queda ahí y la beneficencia llega y entonces mantiene a la gente encerrada en ese gueto. No todos podemos disfrutar de unas calles limpias y seguras si están ellos, eh, digamos, afectando la convivencia. Cuando hay 
cuando hay una persona que está pidiendo dinero en la calle, hay que ponerla en un lugar donde no moleste, se va a los sitios, ducharla con la manguera, darle de cenar, darle de comer, largarla al otro día para que vuelva a pedir limosna, pero que no te vuelva a ver por aquí. Se proyecta el, el, el estigma sobre él, sobre las trabajadoras sexuales, sobre el mendigo, sobre cualquier eh, presencia en el espacio público que perturbe la, la visibilidad de una ciudad entregada que se ha puesto al servicio de, del turismo. ¿no? Existe algo que es el impuesto puta, y justamente es esto, ¿no? es este, este, este castigo institucional que da la Generalidad de Cataluña o el Estado español o cualquier país del mundo que ponga una multa eh, a una trabajadora sexual que no tiene ningún tipo de derecho, ningún tipo de oportunidades y ningún tipo de opción. Eso oscuro y siniestro que está por ahí, la puta, la droga, el robo, los payasos de la calle, los terroristas, todo eso negro y viscoso y oscuro no te ataca y no te contamina en tu vida de Canal Plus, Liga y Sofá de puta madre, no te contamina gracias al poder. Te anulan como ser humano y te castigan y te obligan a trabajar más para pagarte. O sea, de lo que ellos dicen que está mal, tienes que trabajar, porque claro, tu trabajo no tienes. Tienes que trabajar para darles dinero al Estado. Y sí, por supuesto, que es proxenetismo. Eso, eso sí que es proxenetismo. El poder piensa que lo que está prohibido ya no existe. Y ya no me tengo que ocupar de eso. Solo me tengo que ocupar de que se respete la prohibición. Cuéntame, ¿tú vives en el Elpi? No. ¿No? No, yo soy, soy un, un personaje de la Iglesia del Pi. He vivido en la, la puerta de la iglesia, he dormido día y noche, madrugada y a cualquier hora. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se ve la vida desde la puerta de la iglesia del Pi? De diferentes formas, porque la gente se cree que todo el campo es orégano. Ya hay que verlo desde el suelo. Si tú lo ves desde el suelo, ya lo ves de una forma diferente. Yo no sabía ya de que la multera de 800 euros para dormir carrera. No. ¿Cómo no. se ve desde el suelo? Haces tus pensamientos, ¿no? Como diciendo, se creen que se ríen de mí y soy yo que me río de ellos. Porque yo con poco tengo mucho, yo se creen que tienen mucho y no tienen nada. Ven las falsedades del suelo. El ayuntamiento no, no son los que, los que distribuyen la ciudad o que lo organizan. Se hablan los propietarios y, y volan, volan a obtener calés siempre de todo. Viene música, me encanta. Lo que me molesta son los ladridos de la Guardia Urbana. ¿Qué pasa con la Guardia Urbana? Que me tocan los cojones. Hoy tals, ya vienen aquí. ¿Qué es que se han avisado por el helicóptero o qué? Los, los hombres de al que ponen paz en, en la ciudad. <laughs> Estaba a la puerta de Ángel intentando vender pinturas. Van venir aquests señores, le van prendre las pinturas, y volví a prendre las pinturas. Aquí no hay problemas de nervios. Y ahora se van a prender las pinturas y ahora se va a la fotografía en penta al policía y el, 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 no sé cuántos meses se va a pasar la modelo. Un día me sucede, oye, levántate que no se puede dormir en la calle, digo, pues llévame a tu casa, no puedo dormir en la calle, pues llévame a tu casa. No, no, la violencia institucional tiene que ver con esto, con aquellos excesos por parte de, de, del Estado, por, en este caso por parte del Ayuntamiento de la Administración, contra la ciudadanía. Han sido eh, tratados como indeseables, eh, porque son figuras transgresivas. ¿no? ¿Qué te gusta el arte? ¿Qué te da a ti? Porque mira, empezando porque el arte para mí es una cosa que sale del alma, de las entrañas. Es cuando dices, este soy yo, tu vivencia pura. Los artistas son especialmente peligrosos, son una clase muy peligrosa porque se mezclan con, eh, y se difunden con muchos tipos de, de clases sociales. El arte está en la calle. Y si no hay arte, no hay calle. En todo acontecimiento social está la música presente. La música es una celebración de la vida, es una celebración de la joya. La música viene, viene del amor de, de, de las personas, viene de lo, de, del alma, viene, es, es, es alma la música. La música representa toda nuestra psicología humana. Y realmente nos really come together. Yo creo que la música es el mejor invento que hizo el ser humano. Hasta en una marcha donde no hay instrumento musical, pero la manera de la gente comunicarse, cuando hace su, su protesta, es música, todo es música, es la música y la vida. 
no encuentro otra definición. Para mí es mi vida. La música absolutamente una vida. Fue uno de los psicofármacos más potentes que tuve para no, no caerme en la depresión. Caminó una persona, hoy estaba sentado de una terraza, una persona muy triste, va alguien, toca una canción, esta persona puede llorar, puede bailar. They've obviously been through a hard moment and you've given them something that's done them a lot of good. La música puede cambiar el mundo, creo yo. There's always light and dark constantly. We need that contrast to, uh, to feel better in this world. Que hay un trabajo muy bonito y una forma de expresarse muy bonita a través del cuerpo. ¿no? Well, music is everything, I guess. It's what I wake up to, it's what I go to sleep to. Yo no puedo vivir sin música. Imposible. La música es una forma de... Sí, la participación democrática es también esto, es quedar en las plazas y hablar, es quedar en las plazas y debatir y es poder ejercer y disfrutar del arte en la calle. ¿no? La desobediencia es eh, básica, o sea, si estamos vivos tenemos que desobedecer, si no, es preocupante. sería preocupante que no se desobedeciera. Cambiar un poco el método de la florecita, si vamos a dar una flor que sea radiactiva. El derecho de expresión, el derecho de manifestarse, de manifestar, eh, generaciones antes de nosotros se lo ganaron. Hace falta que tengamos la misma actitud de los abuelos. Entonces, yo tengo que saber por qué estoy protestando, cuál es la normativa, qué artículo es, qué, por qué. Creo que estamos en un momento donde es importante hacer red y ayudarnos uno con lo otro en lugar de hacerse una guerra entre pobres. Es muy importante que la gente se una. Si no nos unimos, estamos perdidos, no hay otra. El futuro está en intentar ir a por algo más y en luchar y resistirse a todas estas leyes que se están aprobando, que son de una represión brutal en todos los sentidos. Aunar los descontentos que reinan en Barcelona. Y desobedecer. Cuando te das cuenta del poder que puede tener una persona, solamente con desear cosas. We just need to apply our rights and do what we're here to do. I'm here to do music. Que organicemos conciertos en medio de Plaza Cataluña, ¿vale? Para reivindicar el arte en la calle. Creo que la única salida que haya eso es desobedecer y actuar. I can do music in the street if I want to. That's my choice. El poder se desmonta si te lo quedas mirando. Si tú realmente quieres hacer eso, si es bailar o, o echarte un poema o una canción, lo que sea, si realmente está en tu corazón y tú lo quieres hacer, hay alguien que lo va a sentir. Vos sos muy importante en el mundo. Así parezca que no. Te hacen creer que no. Eso es muy importante. A mí lo que me anima ahora es que veo que se desobedece. O sea, que yo a los músicos los sigo viendo, que consiguen otra guitarra y que se ponen otra vez y que siguen trabajando. Diremos que eso se seguirá haciendo hasta que respeten los pequeños conciertos en el espacio público en los cuales la gente se gana la vida y por otro lado la gente accede al arte de manera mucho más económica que los, en las grandes salas de esta ciudad.